আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই খুব ভালো আছো আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি আজকের এই ক্লাসে তোমাদেরকে স্বাগত আমি আলোচনা করে আসছিলাম অষ্টম শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ের অষ্টম অধ্যায়টি রাসায়নিক বিক্রিয়া এরই মধ্যে আমি তিনটি ক্লাস নিয়েছি আজকে আমাদের এই ক্লাসটি হচ্ছে চতুর্থ নম্বর ক্লাস এই ক্লাসে আমি আজকে আলোচনা করব ড্রাই সেল অর্থাৎ শুষ্ক কোষ নিয়ে তো আসো আমরা আলোচনা শুরু করি আজকের এই ক্লাসে তোমাদেরকে স্বাগত এই ক্লাসটি হচ্ছে চতুর্থ নম্বর পর্ব এটা হচ্ছে আমার পরিচয় আমি মোহাম্মদ মকবুল হোসেন বিএসসি অনার্স এমএসসি রসায়ন সহকারী শিক্ষক রসায়ন ইস্পানি পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ কুমিল্লা সেনা নিবাস এখানে চিত্রগুলো একটু লক্ষ্য করো এটা আমরা কি দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে একটা রিমোট টিভির রিমোট তারপরে এই চিত্রটা হচ্ছে একটা টর্চ লাইট এগুলোর সাথে আমরা পরিচিত এই চিত্রটা হচ্ছে তোমার খেলনার গাড়ি দেখো এই খেলনার গাড়িটি চলছে তারপরে এটি হচ্ছে একটা খেলনার পুতুল এই চিত্রগুলো কিভাবে চলে অর্থাৎ এই যে চিত্রে যন্ত্রগুলো দেখা যাচ্ছে এগুলো কিভাবে চলে তোমরা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ এগুলো ব্যাটারির সাহায্যে চলে এই হচ্ছে একটি ব্যাটারি দেখো ব্যাটারির মধ্যে এই রাসায়নিক শক্তিগুলো আমরা একটু পরে দেখব রাসায়নিক শক্তিগুলো বিদ্যুৎ শক্তিতে এবং আলোক শক্তিতে রূপান্তরিত হবে এইটার নাম হচ্ছে তোমার ড্রাই সেল বা শুষ্ক কোষ দেখো এখানে একটি ব্যাটারি দেখানো হয়েছে যেটার নাম হচ্ছে সানলাইট একটা পেন্সিল ব্যাটারি এটার সাথে সবাই পরিচিত আমি আরেকটি ব্যাটারি দেখিয়েছি দেখো এটাও একটা সানলাইট ব্যাটারি এটা হচ্ছে যে টর্চ লাইটে যেটা ব্যবহার করা হয় সেই ব্যাটারিটি এটা হচ্ছে একটা বড় ব্যাটারি তাহলে তোমরা এই ক্লাসের শেষে আমাদের শিখন ফলটা কি হবে দেখো এই পাঠ শেষে আমরা শিখতে পারব ড্রাই সেল সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে ড্রাই সেল তৈরি করার প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবে শুষ্ক কোষ দিয়ে তরি বর্তনী তৈরি করে শক্তি রূপান্তর প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবে আসো আমরা ড্রাই সেল তৈরি করতে যা যা প্রয়োজন একটু দেখে নেই এটা হচ্ছে একটা ড্রাই সেল ডুরা সেল ব্যাটারি এটা হচ্ছে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইট এই ড্রাই সেলটা তৈরি করতে আমাদের এই অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইট লাগবে তারপর লাগবে কয়লার গুঁড়া তারপর লাগবে ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড তারপর লাগবে তোমার এগুলো দিয়ে সবগুলো দিয়ে আমরা একটা পেস্ট বা লেই তৈরি করব এটার নাম হচ্ছে লেই বা পেস্ট এটা হচ্ছে দস্তা বা জিঙ্ক অর্থাৎ দস্তা কয়লার গুঁড়া অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড এই সবগুলো দিয়ে আমরা একসাথে পিষে পানি দিয়ে লেই বা পেস্ট তৈরি করব এই পেস্টটি আমরা ড্রাই সেল তৈরি করতে ব্যবহার ব্যবহার করব কাজের ধারা প্রথমে সিলিন্ডার আকৃতির একটি চৌঙ্গ নাও এই দেখো সিলিন্ডার আকৃতির একটা চৌঙ্গ তারপরে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড কয়লার গুঁড়া ও ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড পানির মিশ্রিত লেই বা পেস্টটি চৌঙ্গের মধ্যে নিয়ে নাও এই দেখো চৌঙ্গের মধ্যে আমি এই সবগুলো একত্রে মিশ্রিত করে একটি পেস্ট তৈরি করে নিয়ে নিয়েছি তারপর এর মধ্যে একটি কার্বন দণ্ড এমনভাবে প্রবেশ করাও যাতে দণ্ডটি চৌঙ্গের গায়ে স্পর্শ করতে না পারে দেখো এইটা হচ্ছে একটা কার্বন দণ্ড এই দণ্ডটা আমি জিঙ্কের কৌটার মধ্যে এমনভাবে রেখেছি দেখো এটা ডানে বায়ে উপরে নিচে কোথাও কিন্তু এটার গায়ে যাতে না লাগে কার্বন দণ্ডটির মাথায় একটি ধাতব টুপি পরিয়ে দাও এই যে এইটা হচ্ছে ধাতব টুপি দেখতে পাচ্ছ এইটা হচ্ছে ধাতব টুপি এই টুপিটি পরিয়ে নিয়েছি আমরা যেটা ধনাত্মক প্রান্ত হিসাবে কাজ করবে এবার আসো আমরা এইটার কাজের ধারা দণ্ডটির চারপাশ দিয়ে পিচের আস্তরণ দিয়ে ঢেকে দাও 
অর্থাৎ আমরা যে একটু আগে পিস তৈরি করেছিলাম এই পিসটা দিয়ে এই চঙ্গুটার মধ্যে অর্থাৎ কার্বন দণ্ডটার চারপাশে ঢেকে দিও এই যে দেখছো ঢেকে দিলাম তারপরে দেখো এই এইটা ছিল এটা চারপাশে এইটা ছিল ব্ল্যাঙ্ক আর এখন আমরা এই মানে পেস্ট দিয়ে এটা চারপাশে ঢেকে দিয়েছি তারপরে ওই যে ধাতব টুপিটা ছিল যেটা কার্বন দণ্ডের মাথার উপরে সেটা ধনাত্মক প্রান্ত হিসাবে কাজ করে এবং জিঙ্কের যে প্রান্তটি অর্থাৎ কৌটাটি সেটি ঋণাত্মক প্রান্ত হিসাবে কাজ করে দস্তার চঙ্গুটি একটি শক্ত কাগজ দিয়ে ঘিরে দাও দেখো এই হচ্ছে শক্ত কাগজ বাস মধ্যে তৈরি হয়ে গেল ব্যাটারি তারপর আসো এই যে ঋণাত্মক প্রান্তটি অর্থাৎ জিঙ্ক জিঙ্কের যে পাত্রটি নিয়েছিলাম আমরা সেটি ঋণাত্মক প্রান্ত হিসেবে কাজ করে এ প্রান্তটিকে আমরা বলি অ্যানোড এবং ওই যে কার্বন দণ্ডটি নিয়েছিলাম সেটি ক্যাথড হিসেবে কাজ করে অর্থাৎ যেটি ধনাত্মক প্রান্ত তাহলে আমরা এখান থেকে কি দেখলাম যে এখানে অ্যানোড হচ্ছে ঋণাত্মক এবং ক্যাথড হচ্ছে ধনাত্মক এগুলো একটু মুখস্থ রাখতে হবে যখন আমরা তরি বিশ্লেষ্য কোষে যাব তখন দেখবা এটা সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে যাবে তখন ওইখানে গেলে দেখবে যে অ্যানোড হয়ে যাবে ধনাত্মক ক্যাথড হয়ে যাবে ঋণাত্মক কিন্তু ড্রাই সেল বা শুষ্ক কোষে ক্যাথড হচ্ছে ধনাত্মক অ্যানোড হচ্ছে ঋণাত্মক এটা খুব ভালো করে মনে রাখবে ওকে তাহলে আমাদের তৈরি হয়ে গেলো ব্যাটারি আমি এই ব্যাটারি আবার একটু বর্ণনা দিচ্ছি প্রথমে আমরা একটি জিঙ্কের কৌটা নেব জিঙ্কের কৌটাটির ভিতরে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড কার্বনের গুঁড়া লৌহর গুঁড়া এগুলো একত্রে মিশ্রিত করে পেস্ট বা লেই তৈরি করব যে লেটি তোমার এই কার্বন দণ্ডের চারপাশে এভাবে দিয়ে দিব দিয়ে দেওয়ার পরে তার মধ্যে একটি কার্বন দণ্ড প্রবেশ করে খেয়াল রাখবে এমনভাবে প্রবেশ করাতে হবে যেন কার্বন দণ্ডটি পাত্রের গায়ে লেগে যেতে না পারে তারপরে এই জিঙ্কের প্রান্তটি ঋণাত্মক তরিদ্দার বা এনোড হিসাবে কাজ করবে এবং ধনাত্মক প্রান্তটি অর্থাৎ ক্যাথরটি তোমার এই ক্যাথর হিসেবে কাজ করবে ধনাত্মক প্রান্তটি এইভাবে একটি ব্যাটারি তৈরি হয়ে থাকে ওকে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমাদের ব্যাটারি বর্ণনা শেষ বিস্তারিত একটু বই থেকে একটু দেখে নিও তাহলে আর একটু ক্লিয়ার হয়ে যাবে তারপর আসো একক কাজ অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের সংকেত কি এটা একটু আমার লেকচারটা লে একটু খেয়াল করলে দেখবে যে আমি লিখে দিয়েছি অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড এন এস ফোর সিএল তারপরে বলছে লেই কি লেই হচ্ছে ওই যে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড তারপরে লোহার গুঁড়া কার্বনের গুঁড়া হ্যাঁ এগুলো একত্রে মিশ্রিত করে যে প্যাশ তৈরি করা হয় সেটাকে বলা হয়েছে লেই তারপর এখানে একটা কোশ্চন আসছে যে দেখো শুষ্ক কোষের ধনাত্মক তরিদ্দার হিসেবে কাজ করে কোনটি ওই যে কার্বন দণ্ড যেটা ধনাত্মক তরিদ্দার হিসেবে কাজ করেছে আমরা একটু আগে দেখে আসছিলাম এই যে ক্যাথড ধনাত্মক তরিদ্দার তাহলে এখানে শুষ্ক কোষের ধনাত্মক প্রান্ত হিসেবে কাজ করছে তোমার ক্যাথড তরিদ্দার তারপরে বলছে কি দেখো কাজ একটা কাজ এখানে আমরা দেখাবো এখন শুষ্ক কোর দিয়ে তরি বর্তনী তৈরি করে শক্তি রূপান্তর দেখা প্রয়োজনীয় উপকরণ আমাদের কি কি উপকরণ লাগবে দেখো এখানে এখানে একটা বৈদ্যুতিক বাল্ব লাগবে এই বৈদ্যুতিক বাল্ব দিয়ে আমরা এই উপকরণটা এখন দেখব অবশ্য এখানে বড় বৈদ্যুতিক বাল্ব নিবা না তোমরা ছোট যে টর্চ লাইটের যে বাল্বটা থাকে ওই বাল্বটা নিলে সহজে এই পরীক্ষাটি সম্পন্ন করা যায় তারপর আমরা এরকম একটা ব্যাটারি নেব সানলাইট ব্যাটারি অথবা ডুরাসেল যে কোনো কোম্পানির একটা ব্যাটারি নিতে পারো তারপর আমরা নিব এইভাবে কপারের তার এই কপারের তার ব্যাটারি দিয়ে একসাথে একটি বর্তনী তৈরি করে বৈদ্যুতিক বাল্ব লাগিয়ে দিলে দেখবে বাল্বটি জ্বলে উঠবে তারপরে আমরা দেখ দেখাচ্ছি এখন একটি বর্তনী তৈরি করে প্রথমে একটি ব্যাটারি নেবা একটু খেয়াল করো এখানে ব্যাটারির মধ্যে কিন্তু পজিটিভ নেগেটিভ প্রান্ত আছে তো আমরা একটু আগে বর্ণনার মধ্যে দেখিয়েছি যেটা মাথাটা টুপি পরানো থাকে সেটা কিন্তু পজিটিভ প্রান্ত আর অপর প্রান্তটা হচ্ছে ঋণাত্মক প্রান্ত দেখো এখানে কপারের তার দিয়ে আমরা এই একটি বর্তনী তৈরি করে দিচ্ছি এ এটা হচ্ছে চাবি ওকে এই দেখো এই যে একটা চাবি দিয়ে দিলাম তাহলে একটা বর্তনী তৈরি করলাম বর্তনীর মধ্যে একটা একটা চাবি দিলাম কি কি মানে হচ্ছে চাবি কে কে মানে কি কি মানে চাবি আর এখানে একটা ব্যাটারি দিয়ে দিবা ব্যাটারির মধ্যে একটা বৈদ্যুতিক বাল্ব যুক্ত করে দিবা যখন তুমি এখানে সুচ দিবা তখন দেখবা এখানে বৈদ্যুতিক বাল্বটি জ্বলে উঠবে দেখো এই এখনই বাল্বটি জ্বলে উঠবে এ 
তাহলে এখানে আমরা কি দেখতে পারলাম বৈদ্যুতিক বাল্বটি জ্বলে উঠছে অর্থাৎ রাস ব্যাটারির মধ্যে ছিল রাসায়নিক পদার্থ এটা বিক্রিয়া করে তোমার এখানে শক্তি উৎপন্ন হয়েছে অর্থাৎ রাসায়নিক পদার্থ বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে আর এই বৈদ্যুতিক শক্তিটা আলোক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে ক্লিয়ার শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো এখানে শুষ্ক কোষ যেভাবে কাজ করে সেই প্রক্রিয়াটা এখানে দেখানো হয়েছে শুষ্ক কোষের বর্তনী তৈরি তারপরে আসো জোড়ায় কাজ আমাদের এখানে একটা জোড়ায় কাজ দিয়েছি শুষ্ক কোষের একটি বর্তনী আঁকো এবং শুষ্ক কোষের সাহায্যে আমরা যে কাজ করি তার একটি তালিকা প্রস্তুত করো শুষ্ক কোষ দিয়ে আমরা কি কি কাজ করি এটা একটা তালিকা তৈরি করবা ওই যে আমরা টর্চ লাইট চালাই তারপরে কি রিমোট চালাই তারপরে ওই যে খেলনার পুতুল চালাই তারপরে খেলনার গাড়ি চালাই এগুলো একটা এই একটা চার্ট তৈরি করবা আর কি এই দেখো এখানে একটা বর্তনী দেখানো হয়েছে এই যে এটা একটা বর্তনী এই বর্তনীর মধ্যে যখন তুমি এই সুইচটা দিয়ে দিবা তখন এখানে এই চিত্রটার মতো এখানে ইলেকট্রিসিটি পাস হবে আর বৈদ্যুতিক বাল্বটা জলে উঠবে এখানে একটা চিত্র আছে দেখো সরি এখানে একটা ভিডিও আছে ভিডিওটা দেখো একটু শুষ্ক কোষ কিভাবে কাজ করে এই ভিডিওটা দেখো দেখো এখানে কেমিক্যাল রিয়েকশনের ফলে এইটা হচ্ছে ব্যাটারি এই ব্যাটারি প্লাস মাইনাস প্রান্ত আছে প্লাসের প্রান্ত মাইনাসের প্রান্তকে তার দিয়ে যুক্ত করে দিয়েছি একটি বৈদ্যুতিক বাল্বের কাছে যখন এখান থেকে ইলেকট্রিসিটিটা চলে আসবে তখনই বাল্বটি জ্বলে আসবে এটাই দেখানো হয়েছে এক্ষেত্রে ঠিক আছে তাহলে আমরা কি দেখলাম শুষ্ক কোষ যেভাবে কাজ করে এই যে বর্তনী তৈরি হওয়ার ফল ফলে বাল্ব জ্বলছে এবং আলোক শক্তি দিচ্ছে জোড়ায় কাজ এখানে একটা কাজ আছে তোমরা দেখো একটু কাজটা কাজটা হচ্ছে যে কি ধরনের শক্তি রূপান্তর ঘটলো দেখো এখানে ছিল ব্যাটারি ব্যাটারি ছিল রাসায়নিক শক্তি রাসায়নিক শক্তি বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে আলোক শক্তিতে পরিণত হয়েছে দেখো সিদ্ধান্ত রাসায়নিক পদার্থের সঞ্চিত শক্তি রূপান্তরিত হয়ে আলোক শক্তি উৎপন্ন করেছে মূল্যায়ন তরিত ধার কয়টিও কি কি আমরা জানি তরিত ধার দুটি একটি হচ্ছে এনড আর একটি হচ্ছে ক্যাথর এনড ছিল ঋণাত্মক ক্যাথর ছিল ধনাত্মক তারপরে শুষ্ক কোষে এনড কি হিসাবে কাজ করে এই যে শুষ্ক কোষে এনড ঋণাত্মক প্রান্ত হিসাবে কাজ করে তারপর বলছে শুষ্ক কোষের সিলিন্ডার আকৃতির চঙ্গুটি কিসের তৈরি সেটা ছিল জিঙ্ক বা কপার ইয়ার জিঙ্ক বা দস্তা জিঙ্ক বা দস্তার তৈরি তারপর বলছে যে চার নম্বর শুষ্ক কোষের বর্তনীটি বর্তনীর বাল্বটি জ্বলে ওঠার কারণ কি তার কারণ হচ্ছে রাসায়নিক শক্তি বিদ্যুৎ শক্তিতে পরিণত হয়েছে শুষ্ক কোষের টর্চ লাইটের সংযুক্ত করলে শক্তি যেসব রূপান্তর ঘটে দেখে এটা তোমরা শিক্ষার্থী বন্ধুরা বলতে পারো কিনা যে বিদ্যুৎ শক্তি আলোক শক্তি এবং আলোক শক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে নাকি আলোক শক্তি বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে এবং বিদ্যুৎ শক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে নাকি রাসায়নিক শক্তি থেকে বিদ্যুৎ শক্তি বিদ্যুৎ শক্তি থেকে আলোক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে নিচের কোনটি সঠিক ক এক নম্বরটি খ দুই নম্বর গ তিন নম্বর গ নম্বর দুই ও তিন নম্বর তাহলে আমরা দেখি কোনটি সঠিক দেখো সঠিক উত্তর হচ্ছে গ অর্থাৎ তিন নম্বর এবং এটি সঠিক তার কারণ হচ্ছে আমরা দেখছি যে ব্যাটারির মধ্যে যে রাসায়নিক শক্তি ছিল ওই রাসায়নিক শক্তি বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে এবং বিদ্যুৎ শক্তি আলোক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে এরকম অনেকগুলো এম সিকিউ রয়েছে তোমরা একটু গাইড থেকে এই এম সিকিউগুলো দেখে নেবা এখানে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ আমরা পেয়েছি ড্রাই সেল কাকে বলে তরিৎ বিশ্লেষক কাকে বলে তরিৎ বিশ্লেষণ কাকে বলে এনড কি বর্তনী কি এই সবগুলো প্রশ্নের উত্তরই তোমরা পেয়ে যাবা এই অধ্যায়ের শেষে দেখবার লেখা আছে এই অধ্যায়ে আমরা যা শিখেছি এখান থেকে তোমরা এই প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর দেখে নিও তারপরে কি বলছে দেখো একটি পুরাতন ব্যাটারি ভেঙে এর মধ্যে কি কি আছে তার একটি তালিকা তৈরি করো তোমাদের বাসায় দেখবা পুরাতন ব্যাটারি আছে এরকম আমি যে ব্যাটারিগুলো দেখিয়েছি এই ব্যাটারিগুলো ভেঙে তার মধ্যে কি কি আছে এর একটি তালিকা প্রস্তুত করব এটাই তোমাদের বাড়ির কাজ তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমাদের আজকের ক্লাসটি এতটুকুই 
धन्यवाद सबा के आर देखा परवर्ती क्लस तुम्हारे परवर्ती क्लस आलोचना करब तरित विश्लेष्य पदार्थ नहीं मध्य दिए चप्टार्ट शेष हो जाए तो यह पर्यत भाको सबाई खुदाफेज